ഹൈ സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ പ്ലസ് ടി സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ടു മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളാണ് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മാസം നടത്തിയ കാറ്റഗറി ടുവിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്കറിയാം സയൻസ് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ വൺ നോട്ട് ബിലോങ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് മറ്റൊരു ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു സഹവർത്തിത പഠനമാണ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് അതിൽ ഉൾപ്പെടാതെ വരുന്നത് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്താണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് മസ്തിഷ്ക പ്രചാളനം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ എൻകറേജ് ടു തിങ്ക് വിതൗട്ട് ഇൻ്ററപ്ഷൻ തടസ്സം കൂടാതെ കുട്ടികളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടിയാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ആവശ്യമാണ് കുട്ടികളുടെ ചിന്തകൾ തടസ്സമില്ലാതെ അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹർത്തിത പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊന്നാണ് ഗൈഡഡ് ഡിസ്കവറി ഗൈഡഡ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ആ ഗൈഡഡ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ആക്ടിവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിസ്കവറിംഗ് നോളജ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തലുകളാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഡിസ്കവറിംഗ് നോളജ് അതൊരു പക്ഷേ വ്യക്തിഗതമായിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും റിസർച്ച് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ വ്യക്തിഗതമായി നടക്കുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരൊക്കെ ചേർന്ന് റിസർച്ചുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതലും വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കവറിംഗ് നോളജ് അതിനെയാണ് ഗൈഡഡ് ഡിസ്കവറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരാളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരാൾ സഹായിക്കാനുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വ്യക്തിഗതമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ദ വൺ നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഗൈഡഡ് ഡിസ്കവറിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മൂന്നാമത്തത് റോൾ പ്ലേ നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് സംഘപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് റോൾ പ്ലേ ഗീ സ്റ്റുഡൻസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു അസ്യൂം ദ റോൾ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ആക്ട് ഔട്ട് എ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ കുട്ടികളുടേതായ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും റോളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് റോൾ പ്ലേ ചെറിയ ഒരു റോൾ പ്ലേ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബസ് സെഷൻ ബസ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്കസിംഗ് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ആ ഡിസ്കസിംഗ് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒരു സംഘപ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ബസ് സെഷൻ റോൾ പ്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗൈഡഡ് ഡിസ്കവറിയാണ് അതിലുൾപ്പെടാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എ ലാൻഡ് ദറ്റ് ഈറ്റ്സ് എ ഡിയർ ലാൻഡ് ദറ്റ് ഈറ്റ്സ് എ ഡിയർ ഒരു മാനിനെ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിംഹം അപ്പം നമുക്കറിയാം സിംഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർണിവോറാണ് സസ്യാഹാരം കഴിക്കത്തില്ല ഒരു മാംസാഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത് അതേസമയം ഡിയറോ ഡിയർ ഒരിക്കലും അത് മാംസാഹാരം കഴിക്കത്തില്ല പുല്ലിനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ബോത്ത് ദ ഡിയർ ആൻഡ് ലയൺ ആർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ ഉപഭോക്താവാണ് രണ്ടുപേരും ഉപഭോക്താവാണ് അതായത് സസ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന മാൻ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഉപഭോക്താവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലയൺ ഒരു ഉപഭോക്താവാണ് സോറി കൺസ്യൂമറാണ് ആ
അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ബാക്ടീരിയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗസുകളും ഒക്കെയാണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ അത് ഈ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ഓൾവേസ് ദ ഹെർബി വോർ അത് ഹെർബി വോറുകളാണ് നേരിട്ട് സസ്യത്തെ ആഹാരമായി ആശ്രയിക്കുന്നവരെയാണ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ഉണ്ട് ടേർഷറി കൺസ്യൂമർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഈ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ആണോ ടേർഷറി രണ്ടും കൺസ്യൂമർ ആണ് എന്താണ് ദ്വിതീയം തൃതീയം മൂന്നാമത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് രണ്ടാമത്താണ് അപ്പൊ ചോദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക ലാൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഡിയർ ഡിയറിനെയാണ് ഭക്ഷണമായിട്ട് ലാൻഡ് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിയർ എ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ലാൻഡ് വരുമ്പോൾ അത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരിക്കലും അത് ടേർഷറി ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോ ലയൺ ഈസ് എ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈ കേസിലാണ് നമ്മൾ അത് പറയുക അതേസമയം ഒരു ജീവി തന്നെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമറോ ടേർഷ്യ കൺസ്യൂമറോ ആയിട്ട് വരാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈഗിൾ ഈഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രൈമ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് വരാം അത് ടേർഷ്യ കൺസ്യൂമർ അതിനിടയ്ക്ക് ചില ജീവികൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് സസ്യത്തെ ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പുൽച്ചാടി പുൽച്ചാടിയെ ഒരു ഫ്രോഗ് കഴിക്കുന്നു ആ ഫ്രോഗിനെ ആര് കഴിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ ഒരു ബേഡ് പോലെയുള്ളത് കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈഗിൾ പോലുള്ള സാധനം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാണ് അവിടെ വന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സെക്രീഷൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പമേറിയ ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് പിറ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ലിവർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ദ ലിവർ അത് ഓർത്തോണേ മറന്നു പോകരുത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ ആണ് ലിവർ ധാരാളമായിട്ട് ബൈലുകളെയൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ ദഹനരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ലിവർ ആണ് അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് ലിവർ പാങ്ക്രിയാസ് നമുക്കറിയാം പാങ്ക്രിയാസ് ലിവറിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ലീഫ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ ലിവറിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു ഓർഗനാണ് പാങ്ക്രിയാസ് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ബ്രെയിനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ ഈ ഭാഗം തൈറോയിഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഗോയിറ്റർ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡുകൾ ലിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അറുപത്തിയാറാമത് ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഈ ഹൈറാർക്കിയിൽ ഒരു ടാക്സൺ ഏതാണ് അതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ ടേമുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ടാക്സണുകളാണ് ക്ലാസ് ഫാമിലി ജീനസ് ഫൈലം ക്ലാസ് ഉണ്ട് ജീനസ് ഉണ്ട് ഫാമിലി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാക്സോണമിയിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സോണമി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ബൈനോമിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബൈനോമിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ പേരിടുന്നത് രണ്ട് പേരുകൾ ചേർത്താണ് ജീനസിൻ്റെയും സ്പീഷീസിൻ്റെയും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ടാക്സൺ ഏതാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഏതാണ് സോറി ക്ലാസ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ടാക്സൺ ഒരു ഹയറാർക്കിയിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ആണ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ജീനസ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ഫാമിലി ആ ഫാമിലിക്ക് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ഓർഡർ ഓർഡറിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിന് മുകളിലുള്ളത് ഫൈലം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ളത് കിങ്ഡം എത്ര ടാക്സണുകൾ ഉണ്ടെന്നാ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ടാക്സണമിൽ ഏഴ് ടാക്സണുകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിങ്ഡം കിങ്ഡത്തേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഫൈലം ഫൈലത്തേക്കാൾ
അനിമൽ കിങ്ഡവും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിറ്റാക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബൊട്ടാണിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരെണ്ണം പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആണ് മറ്റൊന്ന് അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അനിമൽ കിങ്ഡം ഉണ്ട് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഫംഗസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടിസ്റ്റ മൊണീറ അപ്പോൾ മൊണീറ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഫംഗെ പ്ലാൻറ്റെ ആൻഡ് അനിമലിയ അതാണ് അഞ്ച് കിങ്ഡം ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അഞ്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെരാർക്കിയാണ് കിങ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ട് കിങ്ഡമേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻ കിങ്ഡവും ആനിമൽ കിങ്ഡമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പോകട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന കിങ്ഡം മുതൽ സ്പീഷീസ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഹെരാർക്കിയുടെ ഓർഡർ ഇതങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് ഓർഡറിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം തിയറി ബിഹൈൻഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ സയൻസ് ക്ലാസ് ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിൽ സംഘപ്രവർത്തനം ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആ തിയറി അതിൽ ഏത് തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സംഘപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തിയറികൾ പറയുന്നുണ്ട് ബിഹേവിയറിസം കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ഫംഗ്ഷനലിസം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറലിസം ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷനലിസം കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ബിഹേവിയറിസം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജ്ഞാന നിർമ്മിതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ക്ലാസ് ജ്ഞാന നിർമ്മിതിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികളുടെ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ കുട്ടികളാണ് അതിന് പഠനം നേടുവാനായിട്ട് അവിടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ ടീച്ചർ അവിടെ മെൻ്ററായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കഫോൾഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഈ സംഘം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തും കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ അവരിങ്ങനെ പഠനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ലേണേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് നോളജ് റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് പാസ് യു ടെക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അധ്യാപകൻ പറയുന്ന ചില ഇൻഫോർമേഷൻസുകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഇവിടുത്തെ പഠിതാവ് പിന്നെന്താണ് കൺസ്ട്രക്ട് ദ നോളജ് നോളജിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് അറിവിനെ നിർമ്മിക്കണം അപ്പം നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ സ്വയമാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക മറ്റേത് വെറും പാസീവായിട്ടുള്ള ലിസണേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ചില ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്ന് പരീക്ഷ ചെയ്യലപ്പോൾ അതുപോലെ കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതി വെക്കുന്നു അവിടെ ജ്ഞാന നിർമ്മിതി നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അറിവ് നിർമ്മാണം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അറിവ് നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിവ് നിർമ്മാണം നടക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സംഘ പ്രവർത്തനം ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബിഹേവിയറിസം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബിഹേവിയറിസം ബിഹേവിയേഴ്സ് ആ ലേൺ ത്രൂ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ബിഹേവിയറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി പഠിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ബിഹേവിയർസ് എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഫംഗ്ഷനലിസം വാട്ട് മേക്ക് സംതിങ് എ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബട്ട് റാദർ ഓൺ ദ വേ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഫംഗ്ഷനലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റേണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു തിയറിയാണ് ഫംഗ്ഷനലിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനലൈസ് ദ എലവൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിനകത്ത് മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് സച്ച സെൻസേഷൻ മെൻ്റൽ ഇമേജ് ഫീലിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സെൻസേഷൻ മെൻ്റൽ ഇമേജ് ഫീലിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതിയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിനകത്ത് ആൻസർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൺസ
പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹേർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പേസ് മേക്കർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പേസ് മേക്കറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസുകളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു വൈദ്യുതി പ്രഭവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സവിശേഷ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് പേസ് മേക്കർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹേർട്ടിലുണ്ട് അതുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് താളാത്മകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വ്യക്തിയിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹേർട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീക്ക് ആവുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് പറ്റുന്നു ആ സമയത്ത് പേസ് മേക്കർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് നൽകുന്ന ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ വരും അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡോക്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ആളിൻ്റെ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ സാധനം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പേസ് മേക്കർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ ബിനോട് ഇപ്പം നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഹേർട്ടിനകത്ത് പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിനോടാണോ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവാണോ എസ് എ നോടാണോ ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവാണോ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു വാൽവുകളല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തീർച്ച നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാൽവുകൾ വാൽവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണുള്ളത് ഏട്രിയവും അതേപോലെ തന്നെ വെൻട്രിക്കിളുകളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് വാൽവുകളുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വാൽവുകളാണ് വാൽവുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും മറ്റൊന്ന് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാൽവുകൾ ബൈ രണ്ടേ ഉള്ളൂ ട്രൈ കസ്പിഡ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് വാൽവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വാൽവുകളും മൂന്ന് വാൽവുകളും ഉള്ളതാണ് ഈ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിരിവീൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഏത്രിയം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ലെഫ്റ്റ് ഏത്രിയവും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഏത്രിയം ലെഫ്റ്റ് ഏത്രിയം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് ചേമ്പറുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ നാല് ചേമ്പറുകളിൽ റൈറ്റ് ചേമ്പറുകളാണ് റൈറ്റ് ഏത്രിയവും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളും ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഏത്രിയം ഇത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ലെഫ്റ്റ് ഏത്രിയത്തെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നിടത്താണ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അപ്പൊ ഇവിടെ വാൽവിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഏത്രിയം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ലെഫ്റ്റ് ഏത്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡ് താഴേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ബ്ലഡ് ആണ് ഇത് പ്യുർ ബ്ലഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്യുർ പ്യുർ ബ്ലഡ് ആണ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് ലങ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലങ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാണ് ഹാർട്ടിലേക്ക് ആ കുഴിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പൾമണറി വെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പൾമണറി വെയിന് പ്യുർ ബ്ലഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഈ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള വലിയ കുഴലുകളെയാണ് അയോർട്ട എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അയോർട്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അയോർട്ടയിലൂടെയാണ് ബ്ലഡ് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ലെഫ്റ്റ് ഏത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വാൽവ് ഉള്ളത് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഏത്രിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് വരാവൂ ഒരിക്കലും വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ഏത്രിയത്തിലേക്ക് പോകരുത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് വാൽവ് അപ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വാൽവ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏത്രിയവും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വാൽവ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്
എ വിനോട് എട്രിയോ വെൻട്രിക്കിൾ അപ്പോൾ അത് ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എ വിനോടെന്ന് മാത്രമേ പറയൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക എട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ് എന്നാണ് പറയുക എട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എട്രിയോ വെൻട്രിക്കിൾ അപ്പോൾ എട്രിയോ വെൻട്രിക്കിൾ എട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് മുകളിലുള്ള അറകളെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എട്രിയം വെൻട്രിക്കിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള അറകൾ അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള അറയിലും താഴെയുള്ള അറകൾക്കും ഇടയിലായിട്ട് വരുന്ന ഭിത്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭിത്തിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് എ വി നോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോ എ വി നോ എട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ് സിഗ്നൽസ് ഫ്രം എസ് എ നോഡ് അത് സിഗ്നലുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഈ സിഗ്നലുകളെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് എ വി നോഡ് അത് എട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ നോഡാണ് എട്രിയം വെൻട്രിക്കുലർ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് ഈ എ വി നോഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറകളെയാണ് എട്രിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് വെൻട്രിക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ഭിത്തികളിൽ എട്രിയത്തിൻ്റെയും വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെയും ഭിത്തികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എ വി നോഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എ വി നോഡ് അപ്പൊ എ വി നോഡ് സിഗ്നലുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് എ വി നോഡ് എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു ആ എസ് എ നോഡിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ എ വി നോഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് സുഗമമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോ എട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഈ വെൻട്രി വെൻട്രിക്കിളിലേക്കൊക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ എ വി നോഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എ വി നോഡ് സിഗ്നലുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഇനി എസ് എ നോഡ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് എ നോഡ് സിനോ എട്രിയൽ നോഡ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക സിനോ എട്രിയൽ നോഡ് അതിനെയാണ് എസ് എ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനോ എട്രിയൽ അത് ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണിരിക്കുന്നത് എട്രിയത്തിലാണ് മുകളിലത്തെ അറ ആ മുകളിലത്തെ അറയിൽ എട്രിയോ സിനോ എട്രിയൽ നോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോഡ് ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ദറ്റ് കോസസ് ദ അപ്പർ ഹേർട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ടു കണ്ട്രാക്ട് അപ്പർ ഹേർട്ട് ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്രിയമാണ് എട്രിയം കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ നോഡാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റഡ് ഫോർ ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ എട്രിയം എട്രിയത്തിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ഇമ്പൾസസ് കിട്ടുന്നത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്നാണ് അതിരിക്കുന്നതും എവിടെ തന്നെയാണ് ഈ എട്രിയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിനോ എട്രിയൽ നോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോഡ് ഈ എട്രിയത്തിൽ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭിത്തി ഉണ്ടല്ലോ എട്രിയങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഈ ഭിത്തികളിൽ സിനോ എട്രിയൽ നോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസ് എ നോഡുണ്ട് എന്താ ഇത് സ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ വിളിക്കുന്നത് പേസ് മേക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹേർട്ടിൻ്റെ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സാധനം ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവാണോ ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവാണോ എ വി നോഡാണോ എസ് എ നോഡാണോ ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് നൽകുന്നത് എസ് എ നോഡ് എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നല് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളെ ആരുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എ വി നോഡ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പം എസ് എ നോടും എ വി നോടും ഓർത്തിരിക്കുക എസ് എ നോടാണ് പേസ് മേക്കർ മറന്നു പോകരുത് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പറയുന്ന എസ് എ നോട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എസ് എ നോട് പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ നോടാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അറുപത്തിയേഴ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ത്രീ ഡി ഇഫക്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡി ഇഫക്റ്റ് നൽകാത്തത് ഏതാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡയോറമ ഡയറോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫുൾ സൈസ് ഓഫ് മിനിയേച്ചർ മോഡൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചെറു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം ഒരു ലോറി ആ ലോറിയുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആ ഹാർട്ടിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ രൂപമായിരിക്കും ചെറിയ രൂപമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനാണ് അതിനെയാണ് ഡയോറമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുമോ അല്ല ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഡി എഫക്റ്
സംവിധാനമാണ് വിവേറിയം അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണല്ലോ ആണ് പിന്നീട് ഫ്ലാനൽ ബോർഡും ഉണ്ട് മോക്കപ്പും ഉണ്ട് എന്താണ് ഫ്ലാനൽ ബോർഡ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ബോർഡും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠനോപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലാനൽ ബോർഡ് ഫ്ലാനൽ തുണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യെല്ലോ കളറിലൊക്കെ നമ്മൾ കാർ വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈസ് തുണി ഉണ്ടല്ലോ യെല്ലോ കളറിലും ഒക്കെയുള്ള പല കളറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്ലാനൽ ക്ലോത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഫ്ലാനൽ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു നോട്ടീസ് പോലും തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്നുകിൽ വല്ല സ്പോഞ്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആർട്ട് ബോർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോക്കോളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മൂവ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ അത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലാനൽ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലാനൽ ക്ലോത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ സാൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ പറയുന്ന സാൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലാനൽ പേപ്പറിലോട്ട് ഫ്ലാനൽ ക്ലോത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടി അവിടെ ഇരിക്കും ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തിങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡാണ് ഫ്ലാനൽ ബോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഠനോപകരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലാനൽ ബോർഡ് അത് ട്രൂ ഡയമെൻഷൻ നീളവും വീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനും നോക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ബോർഡാണ് അത് ട്രൂ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഫ്ലാനൽ ബോർഡ് എ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് കവേർഡ് വിത്ത് ഫ്ലാനൽ ഫ്ലാനൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിനെയാണ് ഫ്ലാനൽ ബോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോക്കപ്പ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എ ഡിസൈൻ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഒക്കെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മോക്കപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതേതാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്ലാനൽ ബോർഡാണ് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗാൽവനൈസിങ് ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം നമുക്കറിയാം ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ അല്ലേ ജി ഐ പൈപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ജി ഐ ഷീറ്റുകൾ ജി ഐ പൈപ്പുകൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ജി ഐ അപ്പോൾ ജി ഐ ഷീറ്റുകൾ ജി ഐ പൈപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം എന്താണത് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അയണിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് റസ്റ്റിങ് നടത്തുന്ന സാധനമാണ് അയൺ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ആ ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകളൊക്കെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പവും എയറുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും റസ്റ്റായി മാറുന്നു തുരുമ്പായി മാറുന്നു അങ്ങനെ തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഇരുമ്പ് പൈപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സിങ്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സിങ്ക് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള സിങ്കിലേക്ക് മോൾട്ടൺ സിങ്കിലേക്ക് ഈ പൈപ്പ് അയൺ പൈപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടിങ്ങ് കയറ്റിയാൽ മതി ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം എന്ത് കോട്ടാവും സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിങ്ക് അയണിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു വളരെ തിൻ ഫിലിമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അങ്ങനെ ഗാൽവനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ പറയാനും അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഈ അയണിന് കോണ്ടാക്ട് ആവുന്നില്ല അവിടെ സിങ്ക് ആണ് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റത്തില്ല അത് റസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കൊറോഷൻ വിധേയമാകത്തില്ല തുരുമ്പ് പിടിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജി ഐ ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ആസ്ബെറ്റോ ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ നിരോധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് അതിന് പകരം പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ജി ഐ ഷീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അലൂമിനിയം ഷീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജി ഐ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടൈറ്റാനിയം രണ്ട് സിങ്ക് അലൂമിനിയം ടിന്ന് ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ഏതാണ് സിങ്ക് അപ്ലൈയിങ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സിങ്ക് കോട്ടിങ് ടു അയൺ ഓർ സ്റ്റീൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് റസ്റ്റിങ് അത് തുരുമ്പ്